ุณพยายามเลือกทําแต่สิ่งที่ไร้ที่ติไม่มีข้อบกพร่องชีวิตนี้คุณคงทําอะไรไม่ได้มากนักหรอกชาร์ลส์ดอสันการเดินทางของผมเริ่มต้นที่สนามบินหนองงูเห่าซึ่งเป็นชื่อเก่าของสนามบินสุวรรณภูมิที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้พระราชทานขึ้นให้ใหม่เมื่อปีพศ2543ที่นี่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะมีแต่เหล่านักเดินทางที่กำลังรอเที่ยวบินของตัวเองเช่นเดียวกับผมบางคนก็เดินทางเพื่อเติมพลังบางคนก็เดินทางเพื่อปลดปล่อยพลังบางคนก็เดินทางเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์และบางคนก็เดินทางเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตัวเองพวกเราต่างมีเป้าหมายด้วยกันทั้งนั้นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคนคนหนึ่งจะไม่มีเป้าหมายอะไรสักอย่างในชีวิตเลยเป้าหมายเปรียบเสมือนโครงสร้างก่อป้องกันไม่ให้เราค่อยเขวหรือเพียงคล้ำต่อพายุภายนอกที่แปรปรวนมันเหมือนเสาหลักให้หยุดเกาะในวันที่เราอ่อนล้าหรือหมดกําลังใจส่วนเป้าหมายของผมในตอนนี้คือการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้ได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นได้กินในสิ่งที่ไม่เคยกินและถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องราวบทหนึ่งของชีวิตนี่เราก็แวะกินข้าวที่สนามบินแดกูก่อนแล้วก็ต่อเครื่องไปญี่ปุ่นเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้เยอะมากเลยอ่ะจานเลอร์เลยตอนนี้ผมก็อยู่ที่กองขยะขนาด21ตันก็คือผมอยู่บนเกาะกลางน้ำที่ทำจากขยะนั่นก็คือสนามบินคันไซโอซาก้าญี่ปุ่นนั่นเองคือเรื่องของเรื่องเนี่ยก็คือว่าช่วงปี1960เนี่ยนะช่วงที่ญี่ปุ่นเนี่ยกำลังแบบบูมบูมเลยนะเศรษฐกิจกำลังดีเนี่ยเขาก็เลยอยากจะขยายเศรษฐกิจเนี่ยที่มันไปกระจุกตัวแค่ที่โตเกียวก็อยากจะมีก็เธอบอกมาเช่นแบบโกเบลซาก้าอะไรเงี้ยเขาก็เลยอยากที่จะสร้างสนามบินที่โอซาก้าแต่ว่าโอซาก้าในบ้านเมืองมันก็เต็มไปหมดแล้วเขาก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาสนามบินเนี่ยไปลงที่ไหนก็เลยได้เดียวเฮ้ยอย่างนั้นก็เอาสนามบินเนี่ยวางไว้บนบนบนน้ําเลยแล้วกันก็คือที่อ่าวโอซาก้านั่นเองสนามบินเนี่ยนะมันก็เหมือนเป็นแผ่นดินใหม่เลยที่ครับสร้างขึ้นมาใหม่มันใหญ่มากเลยทุกคนเมื่อกี้เรานั่งเครื่องบินมาเรายังนั่งทึ่งเลยว่าโอ้ยโหคนญี่ปุ่นนี่เขาทำได้ไงนะเขาใช้เวลาสร้างแค่3ปีเท่านั้นในการสร้างสนามบินบนผืนน้ําแห่งแรกของโลกค่ะทุกคนมันยาวในรันเวย์นะมันยาวละสี่กิโลเมตรนะแล้วความกว้างเนี่ยสองกิโลโอ้โหถือว่าใหญ่มากๆเลยใช้เวลาสร้างแค่3ปีเองเรานี่ทึ่งมากเลยว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเขาไม่ได้แค่คิดอย่างเดียวนะคิดแล้วลองทําแล้วทดสอบเกาะกลางน้ำเนี่ยนะเขาผ่านการทดสอบมาแล้วจากคลื่นลมต่างๆจากแผ่นดินไหวต่างๆเนี่ยก็ได้ผ่านก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะโอเคได้เปิดใช้ตามปกติในที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วนะทุกคนปกติเราก็จะลงแค่ที่นาริตะเราไม่เคยมาลงที่คันไซนะก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจมากเมื่อได้รู้ประวัติว่ามันสร้างมาจากกองขยะอันดับแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เราต้องไปหาอินโฟเมชันก่อนเพราะว่าเราจะเข้าเมืองอะ่ะเราจะเข้าด้วยวิธีไหนดีระหว่างรถไฟกับรถเมย์นะนี
ก็ได้ตัวมาละเดี๋ยวเราเข้าไปที่ลินกุชาวคือเราอยากไปดูสนามบินจากมุมสูงอะ่ะก็เลยเดี๋ยวไปดูที่นี้ก่อนเราอยากขึ้นตึกนี้วะเนี่ยเนี่ยยุบตึกนี้สูงมากมี54ชั้นตอนแรกก็นึกว่าเป็นตึกที่ให้ขึ้นไปชมวิวที่ไหนได้มันเป็นโรงแรมขึ้นไปไม่ได้นะกะว่าจะขึ้นไปชมวิวสัหน่อยอยากจะไปชมวิวไอสนามบินน้ำไม่ใช่เด็กสนามบินลอยน้ำนะแต่ว่าขึ้นไม่ได้ละเดี๋ยวเราจะเดินไปดูที่ริมทะเลหน่อยแล้วกันเรื่องความสะอาดนี่ยกให้เขาเลยสะอาดสะอาดพื้นนี่ไม่มีไม่มีขี้ฝุ่นไม่มีไม่มีขี้ฝุ่นไม่มีเศษขยะเลยโอ้โหสะอาดจริงๆนี่เป็นสวนสาธารณะเขาเนี่ยทุกคนสนามบินอยู่ตรงนู้นเลยหนึ่งไกลๆเล็บๆเลยอันนี้คืออ่าวโอซาก้าเห็นพยากรณ์อากาศบอกว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกแย่เลยนี่คือสะพานที่ข้ามมาที่เรานั่งรถไฟข้ามมายาวต้องสามกิโลทุกคนโอ้โหไปเริ่มหนาวแล้วนี่ไงตึกเนี้ยที่บอกอะ่ะเห็นปะอีกจุดหนึ่งที่ถ้าใครมาลงที่สถานีเอ้ยไม่ใช่สถานีสนามบินโอซาก้าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะไปเที่ยวที่เอาเลตกันคือข้ามน้ำมาเนี่ยก็คือสถานีลินกุชาวเนี่ยนะก็เดินได้เลยอยู่ใกล้ๆกับไอชิงช้าสวรรค์นะ่ะมันก็จะเป็นแหล่งช้อปปิง้งคนตรงนี้บรรยากาศดีมากเลยอะ่ะโอ้ยปากเริ่มชา้าเริ่มแข็งโอ้เขาเรียกว่าลินกุลินกุพาร์คนะพาที่กันมันจะตกละว้าวสวยจังดูข้างบนนู้นดิเห็นบ่าเครื่องบินเจ็ตโอ้บรรยากาศดีจังถ้ามาเป็นคู่นะโหโรแมนติกสุดอะมาดูห้องน้ำสาธารณะกันห้องน้ำของคนญี่ปุ่นเขาจะสะอาดอ๋อนี่คือห้องน้ำสาธารณะเขานะโหอย่างสะอาดเลยดูดิแห้งไม่มีน้ำเคลอะเลยเออเพื่อนเพื่อนว่าหันหน้าออกหรือหันหน้าเข้าแบบเนี้ย <laughs> นั่งยองส่วนนี้โอ้มีของเด็กน้อยด้วยโอ้ยน่ารักจังเด็กน้อยนั่งนั่งเอ,อ๊ะ
กับคุณแม่เหรอเอ้ยนี่ห้องน้ำผู้ชายกับพ่อมืดเร็วมากแป๊บเดียวมืดละก็เดินเลาะน้ํามาเรื่อยๆก็จะเจอเอาเลตเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันก็จะมีเออพวกสปอร์ตสปอร์ตด้วยสโนว์พีคเดอะนอตเฟสอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวเข้าไปดูเราจะลงไปที่หาดหินอ่อนมาเบิลบริชมาเบิลหรือแปลว่าหินอ่อนนะนะแต่ว่าคงมองไม่เห็นละมันมืดละจะเดินมาถึงตรงนี้มันก็มืดละมันก็เป็นหินอย่างนี้เลยอะหินแบบในตู้ปลาก็รูปประมาณเนี้ยตอนนี้ก็ทุ่มกว่าแล้วเดี๋ยวต้องหาอะไรกินละเริ่มผิวแต่ว่าของกินมันเยอะเหลือเกินไม่รู้กินอะไรเลยต้องเลือกแล้วล่ะเออนี่ก็น่ากินดีนะก่อนโอ้ยเสียงเป็นวัดเลยโหเก้าองศาไม่ไหวหนาวเลยเกินแล้วลมแรงอีกดีนะเนี่ยที่เอาเสื้อตัวใหญ่มาตอนแรกอะ่ะคิดว่าเป็นฤดูใบไม้ผลิกะว่าแบบเออไม่ต้องอะไรมากอะไรเงี้ยไม่ใช่หน้าหนาวแต่ก็ติดมาโอ้โหที่ไหนได้โหยังหนาวเลยวันนี้9องศาที่โอซาก้าคืนนี้เรานอนที่นัมบะโอซาก้าก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะอยู่ที่นี่คืนหนึ่งก็จะเดินเล่นโตเตแถวๆนี้คือเราไม่เคยมาที่นัมบะออสก้านะก็เลยแบบเออมาเดินดูคือแผนการหลักๆเลยเนี่ยคือเราตั้งใจจะไปร่วมงานแตกกับเพื่อนที่ตัวเกียวซึ่งเป็นพิธีที่ค่อนข้างใหญ่นะคือเขาจัดในสถานที่สำคัญมากๆถือว่าเป็นท็อป10อันดับเรียกว่าอันดับหนึ่งของของประเทศญี่ปุ่นดีกว่าในการจัดงานแตกก็คือศาลเจ้าเมจิซึ่งอยู่ที่ข้างๆกับฮาราจุกุะเป็นสวนใหญ่ๆเลยอะส่วนใหญ่แล้วคนก็จะเห็นแค่พิธีข้างนอกเวลาเขาเดินเข้าแถวกันใช่ปะ่ะเออแต่ข้างในเนี่ยโอกาสน้อยมากที่จะได้เข้าไปข้างในคือถ้าไม่ใช่ญาติหรือผู้ร่วมงานเนี่ยเขาก็ไม่ให้เข้าแต่พอดีว่าเราได้โอกาสที่จะได้เข้าไปข้างในด้วยแต่เราก็ไม่รู้นะว่าจะได้ถ่ายหรือเปล่าไม่รู้ว่าเขาจะให้ถ่ายหรือเปล่าเราต้องรอดูแต่อยากถ่ายถ่ายอาจจะอารมณ์แบบเป็นวอล์กอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ได้ถ่ายเป็นเรื่องเป็นราวแน่เลยเพราะว่าเดี๋ยวจะไปรบกวนพิธีกรรมเขาหรืออาจจะแบบเขาอาจจะไม่โอเคที่จะแบบเอ้ยเดี๋ยวก็ไปยืนอยู่มุมโน้นเดี๋ยวก็อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าไม่สำรวมอะ่ะเราก็ก็กลัวเรื่องนี้มากเลยนะกลัวเรื่องเรื่องแบบไม่สำรวมกับสถานที่เขาอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวต้องดูอีกทีก็จะพยายามเก็บบรรยากาศมาให้ได้นั่นแหละประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวขอไปนอนก่อนละกันม่วงนอนไม่ไหวละเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้อย่าลืมตับไปเที่ยวด้วยกันนะโอเคสวัสดีท
กคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ถนน Orange Street Orange Street ก็จะเป็นถนนที่แบบมีไลฟ์สไตล์เท่ๆนะของเท่ๆชิกๆจากที่เดินเดินดูแล้วเออสวยดีนะตอนนี้เรากำลังเดินตามหาร้านอยู่ร้านหนึ่งเขาบอกว่าเป็นร้านที่ผลิตของจากวัสดุที่เหลือใช้ก็คือทำจากรีไซเคิลหรือขยะนั่นเองคือถนนออเรนจ์สตรีทเนี่ยมันควรที่จะมาตอนค่ำๆนะเพราะว่าเขาจะเปิดหลังเที่ยงเมื่อกี้เราเข้าไปมีอยู่ร้านหนึ่งเขาบอกว่าเปิดเปิดเที่ยงตอนนี้10โมงกว่าเออนี่ไงเนี่ยเป็นร้านที่วัสดุทำจากของเหลือใช้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันไม่รู้เปิดเที่ยงชั้นหนึ่งจะเป็นพวกของใช้ประจำวันที่เป็นวัสดุลักโลกชั้นสองก็จะเป็นพวกของที่นำกลับมาใช้ใหม่หรือของรีไซเคิลส่วนชั้นอื่นๆก็จะเป็นของใช้ทั่วไปที่ไม่ใช่ของรีไซเคิลละนี่ก็เป็นผ้าใบของ reuse แพ็กเกจเขาเนี่ยทำมาทีน่น่ามันใช้ใช้กับกล่องกล่องไข่กล่องใส่ไข่ก็จะเป็นพวกไฟถักก็ไอ้ผ้าใบสิบล้อทุกคนเดี๋ยวนี้ภาษาไม่ใช่ปัญหาละถ้าเราเจอเมนูที่เป็นภาษาญี่ปุ่นมาเลยเนี่ยเราก็สามารถใช้ Google Translate เนี่ยในการแปลได้คือมันจะมีที่เป็นกล้องถ่ายรูปพอเราเปลี่ยนเป็นกล้องถ่ายรูปแล้วเราเอาไปจอตรงตัวอักษรไหนเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเลยเอออันนี้คืออีกหน่อยเนี่ยเราก็ไม่ต้องห่วงแล้วว่าเอ้ยถ้าเราพูดภาษาฝรั่งเศสไม่ได้พูดภาษารัสเซียไม่ได้หรือว่าภาษาสเปนสเปนไม่ได้อย่างเงี้ยเวลาเราไปเจอในที่ที่แบบว่าเขาไม่มีภาษาอังกฤษเลยเราก็ใช้เครื่องมือช่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมือถือเนี่ยอย่าหายเลยนะสำคัญมากๆเลยมันเป็นทุกอย่างเลยจริงๆเดี๋ยวนี้นะโอ้โหก็ถ้ามีอินเทอร์เน็ตปุ๊บเราก็ไปได้ทุกที่เลยก็ให้มันแปลภาษาหรือไม่เราก็จะพูดเข้าไปแล้วเราก็ให้มันพูดเป็นอีกภาษาหนึ่งให้คนแถวนั้นฟังก็ได้สมมติว่าเราจะถามทางเงี้ยเราก็พูดเข้าไปปุ๊บเออก็อันนี้ก็เป็นเกรดเล็กๆน้อยนะสำหรับคนที่อยากมาต่างประเทศแต่ว่าไม่กล้าที่จะสื่อสารหรือว่าพูดภาษาอังกฤษไม่ได้อย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบคนมีอายุอย่างเงี้ยที่แบบอยากจะลองมาเองไม่ได้มากับทัวร์แล้วเราจะทํายังไงเราจะสื่อสารกับเขายังไงใช่ปะเออเนี่ยเราก็ใช้เครื่องมือตัวเนี้ยมีมือถือตัวเดียวมีอินเทอร์เน็ตหนึ่งอันแล้วก็เราก็สามารถที่จะพูดกับใครถามทางหรืออ่านอะไรก็ได้โอ้โหเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีนี่มันมันสุดยอดมากเลยจะกินอะไรเนี่ยไม่อดตายละเราก็เอามือถือไปจ่อเลยมันก็จะบอกเลยว่าที่เราจะกินอ่ะคืออะไรเป็นหมูเป็นไก่เป็นอะไรพวกนี้เฮ้ยแต่ที่นี่อาหารถูกดีฮะตอนนี้หนึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเยนเนี่ยมันจะเท่ากับยี่สี่บาทใช่ปะ
อาหารมันก็จะอยู่ประมาณ800ถึง 1,000 แต่เมื่อกี้เจอเจอข้าว600เยนเออเฮ้ยเดี๋ยวลองดูดีกว่าไปกินข้าวก็ได้วันนี้กินเมื่อวานกินรามเมงจานแล้วตั้งพันนะพันเยนก็ 1,000 เออ1000เยนก็เท่าไหร่อ่ะ240บาทเออแต่นี้ถูกเออหิวละเดี๋ยวเรากินร้านนี้ดีกว่าง่ายๆดีไอ้ที่เราอยากกินอะ่ะมันต้องกลับบ้านอย่างเดียวแล้วก็ร้านคนเต็มด้วยไม่รอหรอกเดี๋ยวไปดูร้านอื่นก็ได้เพราะว่าอาหารที่นี่มีเยอะมากร้านนี้ก็โอเคเนี่ยเรียบเลยของแนวหิวต้นข้าวไข่ก้นเกลียวแล้วก็ซุปโอ้กินหมดไหมเนี่ยเกลียวร้อนไปทุกคนจุกจุกเลยเต็มถังเกือบกินไม่หมดตอนแรกก็นึกว่ามีไข่ข้นอย่างเดียวแต่กลายเป็นว่าข้างล่างไข่ข้นมีข้าวด้วยก็อิ่มเลยอยู่ได้ยาวๆเลยทีนี้ที่นี่จะหนักไปทางแป้งนะเส้นข้าวอะไรพวกนี้เนื้อสัตว์แพงคนที่นี่ต้องเดินเยอะใช้พลังงานเยอะมากเดี๋ยวเราขึ้นรถไฟไปอีกจุดหนึ่งที่เราอยากไปเราอยู่ที่ฮิราชากะเรากำลังจะไปร้านหนังสือที่ว่าสวยๆไปดูซะหน่อยไหนๆก็มาละก็เป็นจุดที่คนชอบมาถ่ายรูปกันนะเขาเรียกว่าฮิราชากะทีไซมันก็อยู่ติดกับสถานีรถไฟเลยสถานีรถไฟฮิราชากะโหดับตีเลยข้างบนดูทรงแล้วน่าจะตกจริงไปขึ้นรถไฟขบวนพิเศษเป็นขบวนอาโอนิโยชิเป็นรถไฟที่สวยคลาสสิกเขาทำมาเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้นั่งชมวิวภายในรถไฟเนี่ยจะถูกดีไซน์ใหม่สวยแต่ว่าตัวขบวนรถเนี่ยนะก็ได้เป็นเป็นขบวนรถที่เก่า
ั้งแต่สมัยปี1960ถึง970นะก็คือเป็นรถคลาสสิกนี่แหละแล้วเขาก็เออได้ไอ้นี่มาใหม่ทำใหม่เฮ้ยรถไฟมาแล้วเราให้ดูบอกว่ารถไฟขบวนนี้นะทุกคนต้องจองมาก่อนเพราะว่ามันมีที่นั่งเพียงแค่84ที่นั่งเท่านั้นเองแล้วมันก็จะเป็นที่นั่งที่แบบเก๋ๆก็คือหันหน้าออกมาข้างนอกเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันรถไฟโอนิโยชิเริ่มให้บริการเมื่อเดือนเมษาคศ2022มันเป็นรถไฟสายสั้นๆส,สำหรับนั่งชมวิวโดยเฉพาะแต่ละตู้โดยสารก็จะมีการจัดวางเก้าอี้ที่ต่างกันออกไปหันหน้าออกทางหน้าต่างบ้างหันหน้าเข้าหากันบ้างเมื่อเดินมาอีกหน่อยก็จะเป็นตู้สเสบียงที่เป็นเคาน์เตอร์สวยงามเลยแหละเท่าที่ผมเห็นนะเขาก็จำหน่ายพวกเครื่องดื่มแล้วก็ขนมผมไม่แน่ใจว่ามีอาหารหลักด้วยหรือเปล่าและตู้สุดท้ายก็เป็นห้องส่วนตัวที่สำหรับใครมาเป็นแก๊งเป็นกลุ่มเนี่ยก็มาอยู่ตรงนี้ได้เลยค่าโดยสารโดยรวมแล้วเนี่ยไม่เกิน 2,500 เยนต่อคนแต่ก็ขึ้นอยู่กับระยะทางด้วยนะอาโอนิโยชิเป็นชื่อที่ได้จากบทกวีของเมืองนาราซึ่งอยู่ในชุดรวบรวมบทกวีที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นสมัยศตวรรษที่7ที่ยังหลงเหลืออยู่ที่มีชื่อว่ามันโยชูที่เหล่าขุนนางราชวงศ์ประพันธ์ขึ้นสนุกสนุกเพลิดเพลินในยุคนั้นโทริมาเอสเตชันเรากำลังจะไปเที่ยวสวนสนุกกันนะฮะน่ารักจุงตอนตอนนี้เราก็กำลังจะขึ้นไปที่สวนสนุกบนภูเขานะที่ชื่อว่าอิกมาซันโจปะรถขึ้นน่ารักเชียวเป็นตัวตุ๊กตาอันนี้เป็นเคเบิลคาร์ที่เราจะขึ้นไปข้างบนกันขึ้นมาอยู่บนยอดเขาอิกุมะที่เมืองจังหวัดนารานะก็อยู่ที่เมืองอิกุมะเหมือนกันที่นี่เป็นส่วนสนุกที่อยู่บนเขาที่สูงที่สุดของเมืองนาราเรานั่งเคเบิลคาร์กันมาประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถ้าใครมาก็ลองเช็คเวลาขึ้นลงกันที่นี่นะโอ้บรรยากาศดีจังเลยแดดออกส่วนสนุกอิกุมะกันโจเป็นส่วนสนุกที่เดินทางผ่านความสนุกและเสียงหัวเราะของคนญี่ปุ่นมามากกว่า50ปีผมจำไม่ได้แล้วว่าตัวเองเข้าสวนสนุกครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อไหร่แต่ผมจำความรู้สึกของตัวเองในวัยเด็กได้ตอนที่พ่อแม่พามาเที่ยวสวนสนุกความทรงจำนั้นถูกขุดคุ้ยผ่านเด็กตัวน้อยๆที่อยู่ตรงหน้าความรู้สึกอบอุ่นเหมือนล้นปีขึ้นมาในใจแทบจะทะลุออกมาจากเสื้อกันหนาวเลยสถานที่แห่งนี้ช่างมีชีวิตชีวาเหลือเกินหากเรามองโลกใบนี้เป็นส่วนสนุกที่มีเครื่องเล่นที่หลากหลายบางเครื่องก็หวาดเสียวน่ากลัวบางเครื่องก็สนุกหัวเราะบางเครื่องก็น่าเบื่อเชื่องช้าแต่ทว่ามองเป็นภาพรวมแล้วมันก็คือส่วนสนุกสถานที่ที่เราตีตัวเข้ามาเพื่อความสนุกสนานนั่นเองทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขได้มากเท่าที่ใจคิดอับราฮัมลินคอนตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางจากโอซาก้าไป
ที่โตเกียวโดยเราจะขึ้นรถไฟชิงกันเซ็นไปนะก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ3ามชั่วโมงก็ไกลอยู่นะจากโอซาก้าไปโตเกียวเนี่ยอากาศวันนี้ดีเย็นเย็นไม่จึงจะหนาวละตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โตเกียวแล้วเรามาเดินเล่นที่ย่านอาคิฮาบาระก็จะมาดูอุปกรณ์กระจุกกระจิกนิดหน่อยเดี๋ยววันนี้เราต้องเข้าที่พักเร็วหน่อยเพราะว่าพรุ่งนี้เราต้องตื่นแต่เช้าเพื่อไปร่วมงานแต่งก็เดี๋ยวไว้ดูกันว่าพรุ่งนี้บรรยากาศจะเป็นไงบ้างนะทุกคนโอเคเดี๋ยวขอเดินเล่นก่อนแล้วกันเนาะทุกคนวันนี้ก็ได้เลิกงามยามดีที่เราจะได้ไปร่วมพิธีสำคัญก็คืองานแต่งงานของชายญี่ปุ่นเราก็จะไปร่วมพิธีที่ศาลเจ้าเมจิเอาละทุกคนตอนนี้แท็กซี่ก็ล้อหมุนแล้วคืออย่างนี้ต้องบอกงี้ก่อนว่าครั้งนี้นะจะเป็นครั้งพิเศษของเราที่เราจะได้เข้าไปในศาลเจ้าเมจิซึ่งศาลเจ้าเมจิเนี่ยโอกาสที่เราจะได้เข้าไปเนี่ยศูนย์ศูนเเลยเพราะว่าถ้าไม่มีพิธีกรรมงานแต่งเนี่ยคนนอกไม่สามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะนักท่องเที่ยวเนี่ยจะอยู่ได้แค่รอบนอกข้างในเนี่ยเข้าไม่ได้เลยแล้วเราก็อยากจะขอบคุณทีมงานคุณภาพของเราก็คือดีน้องเคอร์ฟิลนั่นเองก็คือถ้าใครเคยดูคลิปญี่ปุ่นเขาที่แล้วน้องเคอร์ฟิลเนี่ยเขาก็มาด้วยนะทุกคนทีมงานทีมงานคุณภาพของเราคืออย่างนี้คือน้องเคอร์ฟิลเขามีเพื่อนเป็นคนไทยที่มาอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วคนไทยคนนี้ชื่ออาร์มเนี่ยเขาก็แต่งงานกับคนญี่ปุ่นนะเขาก็เลยจัดพิธีกรรมที่ญี่ปุ่นเราไปโตเตโตเตคนเดียวก่อนก่อนนั้นเนี่ยที่เราทําคลิปทําอะไรเราไปโตเตคนเดียวก่อนแล้วเราก็เออมาเจอกับเขาที่นี่เพราะว่าเขาก็มาร่วมงานแต่งที่โตเกียวก็เลยนั่งรถไฟมาเจอกันนะทุกคนก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันนะเมื่อกี้ไปบรีฟเกี่ยวกับพิธีกรรมว่าตรงไหนถ่ายได้ตรงไหนห้ามถ่ายเราจะต้องเข้าไปนั่งอยู่จุดไหนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราแบบกลัวไปทําแบบเปิลๆหรือแบบไปเขาไม่ให้ถ่ายแล้วไปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเออแต่โอเคหน่อยที่เราพอจะรู้แล้วว่าโอเคเขาจะมีที่นั่ง VIP สําหรับคนที่สามารถที่จะถือกล้องได้นอกนั้นเนี่ยเขาจะไม่ให้ใครถือกล้องถ่ายรูปได้เลยเราก็ได้สิทธิพิเศษจากน้องอาร์มที่ให้เรานั่งในเก้าอี้ที่ถ่ายรูปได้ก็ตื่นเต้นถือว่าตื่นเต้นเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะทุกคนโอ้คนเยอะมากเลยทุกคนเดี๋ยวพ่อต้องเปลี่ยนเครื่องดูนะคะที่นี่ถือว่าเป็นศาลเจ้าอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นเลยนะคือเรียกง่ายว่าก็เหมือนวัดพระแก้วของเราอะแหละคือทุกคนอยากจะมีโอกาสได้เข้ามาทำพิธีแต่งงานที่นี่แต่ว่าต้องจองคิวกันยาวแล้วก็ค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะสูงถือว่าเป็นเกียรติมากที่ได้มาร่วมพิธีงานแต่งในศาลเจ้าเมจิอาทุกคนโหแล้ววันนี้คนเยอะมากเลยอะมหาศาลเลยโอ้จะให้ดูศาลเจ้าเมจิสร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายแก่ดวงวิญญาณองค์จักรพรรดิมูซูฮิโตะหรือจักรพรรดิเมจิเมื่อปีคศ1915ถึง1920ใช้เวลาสร้าง5ปีพระอ,องค์ทรงเป็นที่รักของปวงชนเป็นจักรพรรดิองค์แรกในระบอบประชาธิปไตยเปิดกว้างวัฒนธรรมตะวันตก
และยังเป็นคนที่ย้ายเมืองหลวงจากเกียวโตมาอยู่โตเกียวอีกด้วยนอกจากที่นี่จะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ยังถือเป็นป่ากลางเมืองอีกด้วยที่ได้รับอาสาสมัครจากผู้คน 110,000 คนในการมาปลูกต้นไม้แล้วก็ใช้ต้นไม้กว่า 120,000 ต้น365สายพันธุ์บนพื้นที่กว่า 700,000 ตารางเมตรทีนึงโอ้โหพอแต่งตัวเสร็จผมก็ออกมารอเวลาตั้งขบวนเหมือนคู่อื่นๆขณะที่เดินขบวนเราจะไม่สามารถยกกล้องขึ้นมาถ่ายรูปได้เลยต้องสำรวมวันนี้คงเป็นเรื่องงามยามดีเพราะมีคู่แต่งงานมากกว่า20คู่ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเมื่อทั้งสองถ่ายรูปเสร็จแล้วจากด้านนอกก็เข้ามาเริ่มพิธีในห้องลำลองทั้งคู่ได้เขียนข้อความที่บอกกับเทพเจ้าให้รับรู้ถึงพิธีสำคัญในครั้งนี้และเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ต้องเก็บกระดาษนี้เพื่อที่จะไปอ่านออกเสียงต่อหน้าเทพเจ้าด้านในอีกทีเ
さい。誠にありがとうございます。ทุกคนตอนนี้เราก็ถึงที่โรงแรมที่จะจัดเลี้ยงกันพิธีกรรมทางศาสนาก็จบลงไปละนะหลังจากนั้นก็คงไม่มีอะไรน่าจะคล้ายๆกับเมืองไทยก็คือเป็นจัดในโรงแรมนะทุกคนมาลงสยโยโยชอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมครับที่พ่อเจ้าสาวจะต้องมาเรียนเล่าให้กับคนที่มาในงานทุกคนนะครับก็ขอสหน่อยแล้วกันนะชื่นจุยชื่นจุยที่เห็นอยู่นี้คือข้าวเหนียวนึ่งที่เอามาทุบให้กลายเป็นโมจิชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าโมจิเป็นอาหารที่ได้รับมาจากเทพเจ้านิยมทำกินกันในงานมงคลเช่นงานขึ้นปีใหม่งานแต่งงานหรือพิธีกรรมทางศาสนาโมจิมาจากคำว่าโมสุซึ่งแปลว่ามีกินมีใช้นั่นเองก็หมดไปอีกหนึ่งพิธีนะทุกคนก็เรียบร้อยละก็เดี๋ยวแยกย้ายกันกลับบ้านนะก็ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ที่ดีสนุกดีครับเออไม่เคยได้มาเจออะไรแบบนี้ผมเชื่อว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์เดียวที่สามารถชื่นชมความงดงามของธรรมชาติได้เราสามารถริเริ่มพิธีกรรมต่างๆได้หรือสร้างกิจกรรมบางอย่างขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลองศรัทธาหรือขอบคุณเพราะเราต่างเป็นเผ่าพันธุ์เดียวที่ดำรงชีวิตด้วยจิตวิญญาณผมสังเกตเห็นว่าไม่ว่าจะวัยเด็กวัยหนุ่มสาวหรือวัยร่วงโรยพวกเขาล้วนมีชีวาหาใช่มีแค่เพียงชีวิตไม่หุ่นยนต์เมื่อใส่ถ่ายก็จะมีชีวิตแต่มันไม่มีทางมีชีวาได้เลยมันไม่เหมือนมนุษย์ตรงนี้แหละวันสุดท้ายก่อนกลับบ้านอันนี้เราก็อยู่ที่สวนปูเอโนนะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะต้องขึ้นรถไฟไปสนามบินละก็เลยโฉบมาที่สวนอุเอโนหน่อยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีเทศกาลชมดอกไม้ก็คือชมดอกซากุระแต่ว่าซากุระปีนี้มาช้าไปหน่อยน้อยมากเราถือว่าน้อยนะไม่ค่อยไม่ค่อยบานเต็มที่เท่าไหร่ต้องลอยสักประมาณอาทิตย์หนึ่งอะ่ะน่าจะกำลังสวยเลยคนก็จะมาเดินเล่นชมวิวกันเอาเสือมาปูนั่งกินอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยเออก็เป็นบรรยากาศที่สนุกสนานดีนะเดี๋ยวเราก็ต้องกลับไทยและกลับไปสัมผัสกับ
อากาศร้อนๆเหมือนเดิมไม่รู้ตอนนี้ร้อนแค่ไหนวันนี้อุณหภูมิที่โตเกียวก็อยู่ประมาณ15 16องศาผมกำลังเย็นสบายเลยชอบชอบอยากให้เมืองไทยอากาศเย็นอย่างนี้จังละวางทางถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและถ้าใครอยากสับสนรายการก็ตาม QR code ที่โชว์ได้เลยขอบคุณครับ